Selam arkadaşlar. Şu an Girit'in oradan geçiyoruz. Şöyle. Ve aynı zamanda gün batıyor. Evet, şu an kara görünüyor. İnternet çeksin diye biraz yakından geçiyoruz. Şimdi ilk denize çıktığım zamanı hatırlıyorum. Yıl 2010'du. Böyle ne kadardı? 70 metre ya da 60 metre bir gemiydi. Yaklaşık bir buçuk ay staj yaptım. İlk böyle karayı gördüğümde Mersin'e katılmıştım, İsrail'e gidiyorduk. İlk karayı gördüğümde çok heyecanlanmıştım. Yani hatırlıyorum da gerçekten böyle kıpır kıpır olmuştu içim. İşte dışarı çıkacağız, gezeceğiz falan. Hatta ilk yanaştık, yanaştığımızdan sonraki gün hemen şey dışarı çıktım, tek başıma çıkmıştım. Ben bir de tek çıkmayı seviyorum dışarılarda. Kimseye bağlı olmadan rahat rahat geziyorsunuz. Böyle o stajlarım boyunca hep kara görünce heyecanlandım ama böyle zaman geçtikçe bu heyecanım yavaş yavaş gitmeye başladı. Yani artık mesleki deformasyon mu diyeyim? O eski heyecanımızı mı kaybettik, yaşımız mı büyüdü tam bilmiyorum ama gerçekten güzel şeylerdi eskiden. En güzel yanı da denizciliğin böyle manzarayı izleyebiliyorsunuz. zar zor bitirdim arkadaşlar okulu. Yani o kıyasım çok yoktu. Mesleği yapmak istemiyordum. Ama bir şekilde bitti. Mesleğe başladım. Yani şöyle şey özeniyordum. Yani insanlar mesela geziyor, sosyalleşiyordu. Rahat rahat. O zaman tabii biraz daha gençtik. Ama zaman geçtikçe bazı şeyler daha da değişiyor. Daha da farklı oluyor. Ve mesleği sevmeye başladım. Çünkü ah, belli bir süre sonra Mantık mı? İşte ya da daha sonra nasıl diyeyim? İki ayrılıyor düşünceniz. Yani bir mantık oluyor, bir duygusal oluyor. Ve mantığı seçmeniz gerekiyor. Yani ben öyle seçtim. Ve şu an çok da memnunum diyebilirim yaptığım işten. Zaten şu an bıraksam işi yapacağım başka iş de yok. Ondan dolayı yani bir şekilde seviyoruz mesleğimizi. Ve kazandığımız para da gerçekten bence bizi tatmin ediyor. Bence iyi para kazanıyoruz. Yani çoğu meslekte böyle para kazanma şansınız yok. Ya yaşım 30 sonuçta. Yaklaşık 30 yaşındayım. Ve kazandığım para yani üst yönetici pozisyondaki bir maaş ki ikinci kaptan olacağım inşallah belki sık olmazsa daha da artacak. O yüzden işimi seviyorum yani parası iyi olduğu için seviyorum daha doğrusu. Ve parası için seçtiğimi de söyleyebilirim. Yani denizi bayılarak severek yaptım değil. Ama dediğim gibi gitgide böyle insan şey oluyor. Belli bir süre sonra duygusallığı duygusallığını kaybediyor. Yani daha monoton bir hayata dönüyorsunuz. Böyle çoğu şeyden zevk almamaya başlıyorsunuz. Mesela karadaki hareketlilik size böyle bunaltıcı geliyor. Yani ben daha çok mesela kendim doğaya veriyorum. Bisiklet sürüyorum. Çadır falan kurup tatil yapıyorum. Yani size melankoli kafa, kafası gibi geliyor olabilir ama öyle değil. Yani çünkü Gittiğimiz ülkelerde dışarı çıkarken eğlendik, gezdik. Yani artık çoğu şey doymuş olduğumu düşünüyorum. Yani çoğu şey gördüğümü düşünüyorum. Artık sıkıldım diyebilirim. Yani daha sakin, böyle daha hareketsiz. Daha kafamı dinleyebileceğim bir hayat istiyorum. Onun da deniz için doğru yer olduğunu düşünüyorum. Tabii bu yorumları yaparken ben şu an bekarım arkadaşlar. Yani evli olsam bu kadar bu mesleğe olumlu bakabilir miyim, pozitif bakabilir miyim bilmiyorum. Ben şu an tamamen bekar olduğum için, yani herhangi bir yere bağlılığım olmadığı için rahat konuşuyorum. Ama gemideki gördüğümüz çalışanlardan, abilerimizden, kardeşlerimizden, böyle sevgilisi olanlar, evli olanlar olayı biraz daha duygusal bakıyor. Yani benim kadar rahat bakamıyor. Onlar için daha zor. Bakalım ileride, ileride belki benim de fikrim değişir ama şu anki fikrim, şu an ben seviyorum ve gayet zevkli. Sıkıntılı zamanlar oluyor. Olmuyor değil. Bunları da bir şekilde 
işte mesela böyle YouTube kanalı açtım kendime. Size vakit geçsin de yoksa ben buradan kazanacağım bir maddi bir şey değil. Yani güzel kendime böyle hobi edindim. Bir hobi gibi bir şey diyebilirim yani bu YouTube kanalında. Hem ileride izleyebileceğim güzel bir hatıra olsun. Hem siz de bir nevi denizciliği merak ediyorsanız, hoşunuza gidiyorsa bunları da görün diye böyle bir kanal da açmak istedim. Mesleği önerir miyim peki? Onu da söyleyeyim ben size. Arkadaşlar göreceli bir şey. Yani meslek zor gerçekten. Bunu daha önce de söylemiştim. Yani burada bir hayat felsefeniz de yaşıyor. Yani yaptığınız iş sadece meslek değil. Yaşam tarzınız da yaşıyor. Ya 6 ay yoksunuz mesela. Yeri geliyor 8 ay yoksunuz. Gemide gergin anlar olabiliyor her zaman. Çok eğlenceli ortam olmuyor. Ya yani kötü ortamlarda da çalıştık. Ama sonuç olarak ben memnunum. Yani önerir misiniz? Parası iyi arkadaşlar. Yani ben öneririm. Ama mesleği severek yapmanız lazım. Eğer istemeyerek yaparsanız, sadece para için yaparsanız o zaman çekilmez olabiliyor. Yani ben severek mi başladım? Hayır. Ama gittikçe sevmeye başladım. Yani üşengeç olmamanız lazım gibi. Uygusuz da alışıyor olmanız lazım. Dediğim gibi yaşam biçiminiz değişiyor aslında. Ya bu çok önemli bir şey. Şimdi yakında üniversite tercihleri de gelecek. Genç arkadaşlar bazen yazıyorlar Instagram'dan, yorumlarda da soruyorlar. Önerir misin? Ya da senin düşüncen ne? Bunu ben daha farklı bir videoda yapmak istiyorum. Denizde çalışan, daha farklı kişilere de ikinci kaptan olsun, personel olsun onlara da yorumlarını sormak istiyorum. Öyle değerlendirmenizi istiyorum bu konuyu. Ben şu an sadece bu işe nasıl başladım mı? Hmm, yani neden bu mesleği seçtiğimi kısaca yine bahsetmek istedim. Umarım güzel bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.